Sevilla o ETH Ciudadanos del Mundo. La verdad es que el programa de hoy, estoy seguro, les va a encantar. Estoy al lado de una gran mujer, una gran maestra, un educador en cine a nivel de la ciudad, del departamento, de la nación. Y obviamente ahora, con tantas cosas que está realizando por su creatividad, estoy seguro que en el mundo entero ya conocen a Marta Cecilia Pérez Montoya. La verdad es que nuestra invitada hoy a Personajes OETH es una mujer muy elegante, muy bonita, es madre, es hija, es esposa, ciudadana del mundo, pero ante todo, maestra. Bienvenida, qué gracias. Muy inmenso. Muchas gracias, Víctor, por estar yo aquí hoy. Es para mí un honor, en realidad, poder estar y ser parte de esta organización tan bella a la cual usted es el que nos dirige siempre. Por favor, no. Yo pienso que ustedes son los que marcan el paso y que me toca seguir el paso es a mí. Bueno, ¿quién es Marta Cecilia Pérez Montoya? Mirando aquí a la cámara. Bueno, Marta Cecilia Pérez Montoya es una mujer entregada a los niños, Ajá. me encanta, entregada a un hogar, es ser una buena madre, traté siempre y me sirve siempre, es el sacar a mi hija adelante, ser ya hoy en día una profesional, eh, hija, me amo mucho a mi madre, a mis padres, y entregado a ellos totalmente, pero más a mis niños, como mucho a mis niños. Son niños en la vida mía. Bueno, ¿cuántos años como maestra? 27 años. Wow, empezó muy joven entonces usted. Sí, sí, sí. Gracias a mis hermanos. No, yo vengo de familia de educadores. De educadores. Bueno, cuénteme cómo es ese historia. Tengo eh, tías por parte de madre, Ajá. educadoras. Eh, mis hermanas, tengo mi hermana mayor. Ella es profesional en preescolar. En ese entonces le llamaban bueno, hoy día primera infancia. Tengo otra hermanita también. Ellas montaron un jardín y me en una profesora de matemáticas. Yo estaba estudiando en ese entonces, salía el bachillerato y entré a estudiar contaduría pública. Que no la terminé. La cambié, gracias a Dios, para la educación. Y me dijeron, ¿te sentís capaz? Yo, sí. Yo entré y nunca pensé que yo tuviera pedagogía. Esa, esa vocación. Sí, porque lo mío es mucho de vocación, sí. más que de profesión, como dice el dicho. Y empecé pues, yo, bueno, yo que estoy haciendo, estoy haciendo contaduría, así lo que es. es de lo mío es la educación. Y entré a estudiar y a formarme como profesional, como en maestra. El, como maestra. Qué bien, bueno, ¿de dónde es más? Yo soy de familia paisa, pero nací aquí en el Valle. ¿Así dónde? En Cali. En Cali. En Cali. En Cali. En Cali. Pero de padres muy, muy paisas. Bueno, entonces tiene realmente esa sangre paisa que es, es sangre cuajante, ¿no? Sí, sí. Parece mucho a los santanderianos. Sí, tengo familia también en Santander. Qué bien. De hecho, yo estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ah, excelente. Aprendí a hacer calzado. Ah, ja, ja, ja. Tiene fama Santander de mujeres y hombres pujantes. Y también sí. el calzado de Bucaramanga. Bueno, esto es una cuña. Sí, sí, sí. Es discutiblemente, sí. es excelente. ¿Por qué eh, Marta cambió entonces la, la contaduría por la educación? La verdad, ¿jugaste alguna vez cuando niña a sí. ser maestra? ¿Cómo fue esa niñez tuya para poder cambiar en, en un futuro? Que, que estaba planeado como contadora lo de la educación en sí. Algo muy chistoso fue que cuando jugábamos, jugábamos a las muñecas, Ajá. que jugábamos al médico primero, ¿no? que este uno como todo pequeñito quiere ser el médico, y decía, yo voy a ser cardióloga, me gusta el corazón. <risa> Luego empecemos, ah, no, es que yo soy la maestra, te voy a una llevar con esa idea del maestro ideal. Sí. A mí me marcó mi profesora de preescolar, Oye, señorita Lionor, hoy en día pues en paz descanse. <risa> Pero yo paso por donde era mi jardín y yo decía, oye, aquí yo estudié, no amaba a mi señorita Leonor, por cosas del destino, me dio se marpió, a los cinco años. Y mi mamá, un día muy disgustada, en convalecencia, me cogió a, a correr porque se, existía la correa de ese a enseñar mis que las tablas de multiplicar, donde yo apenas estaba aprendiendo a leer, a escribir, a sumar y a restar. Aprendí a multiplicar antes que todo eso. En un día me enseñó las tablas. 
eso fue para un final de un diciembre preciso. cuando entramos de las vacaciones le digo yo a la doctora Leonor, señorita Leonor yo sé algo que usted no sabe ella me dijo que yo nunca le enseño si yo digo que 2 por 4 son 8 y 8 por 2 son 16 como dice la canción de la ah, muñeca sí. entonces me dijo usted qué más sabe y empecé yo una retajila a decirle las tablas me cogieron aparte ella, la señorita Estela y la señorita eh, Linda, que eran las tres maestras. Aparte, hay que sacarla del grupo, me sacan del grupo, porque hay que enseñarle a leer a escribir a su María Rezar, porque esta niña, ¿para qué va a ser primera? Y pasé a segundo primario. No me digas, excelente. Y, y empecé yo, eso que digan que lo frustran, mentira, me apasioné por los números Ajá. y me quedé ahí. Cuando entro a, a la oportunidad que me dan mis hermanas, entro a la vez matemática. Claro, pero, sí. pero, pero ya no multiplicando a los niños. No, 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 no. A ver. Pero entro jugando con ellos porque yo digo que la matemática no es del temor ni del poco que nos hacen ver. Ajá, cierto. Y la matemática hay que divertirla. La matemática la tenemos que ver es no tanto estar haciendo tanta operación para el pan. Aprendamos jugando, inventando cuentos como, como estamos está haciendo. Como haciendo, excelente. Vamos a hacer poesía. No, no se me adelante, no se me adelante <risa> mucho. ¿Cómo eran los juegos fuera de, de jugar al doctor? Jugó, lleva, sí. jugó, luchado. Bueno, ¿Qué jugabas cuando era niña? Cuando estábamos niña, mamá no nos dejaba salir a la calle. Pero jugábamos, éramos tres hermanas. Ajá. Armábamos el bus con las sillas del comedor. <risa> <risa> a jugar al bus, sacábamos al papá y a la mamá, armábamos recetas de nosotros. Ajá, eh, eh, cocina la comitiva, mi La comitiva, Ajá. sí. Y lo más chistoso era lo que había que echarle sal, le echábamos azúcar y al otro le echábamos sal, <risa> todo inverso. Pero bueno, pasábamos rico. Cuando mi mamá nos dejaba salir, jugábamos, ponchado, el gaming. Ajá, sí. Esto. Ajá. Llegó carta. Sí, oiga. <risa> jugábamos a las cintas. Ah, también. Tambur era un pelo grande y jugábamos a las joyitas, vendíamos joyitas. Pero cogía la tierra, cargaban a uno. Y los arandiaban a uno. Sí. El reventado que era con una cuerda y el uno tiraba para un lado y el otro para el otro, a ver quién sí, ganaba. Sí, sí, sí. A paz el rey. A paz el rey, que ya de pasar. pasar. El hijo del conde, ya de quedar el conde. Sí. Diablo o, o infierno. ¿No era el infierno, infierno sí. o, o, o diablo? Diablo, no, ángel diablo, o diablo. Exacto, era algo así. Era desespero y jugamos a eso. Qué bueno. Eso era nuestro juego. A la gallina ciega. Ah, también, claro. <risa> Te tapaba con un palo pegado ah, a uno. Ay. Escondite en jugar. Sí. Sí, sí, sí. sí. Por ahí había un niñito que me gustaba y jugaba escondite para darle un beso al niño. Ah, entonces era escondite americano. <risa> ¡Ay, ya lo dijo ella! A ver, María, porque una mujer muy linda. Me imagino que niña de joven, pues obviamente tiene unos rasgos bellísimos. Gracias. A ver, te hago una pregunta también. ¿Tu comida predilecta cuando eras niña? Ay, la chuleta. Mi papá nos llevaba cada año cuando terminábamos año lectivo al restaurante en entonces... Era el bochinche. Ah, claro. Y entonces nos llevaban al bochinche a comer. Ajá. Salíamos de la profesora y para el bochinche. Y Marta está a pinchar con sus medallas y todo al bochinche. ¿Qué va a comer mi chuleta? Ese me lo más chuleta. ¿Y cómo era? Porque ese era mi pelo. Bueno, ¿Y ahora? Hoy día me gusta mucho la lasaña. Qué bien. La lasaña. Me gustan las comidas que en la comida de mar. Qué bien. Me gusta una buena cazuela de mariscos fritos. ¿Y cómo es esa gran líder Marta Cecilia en la cocina? Me encanta. ¿De verdad? Sí. Me Cuente encanta. Y en mi familia dice, hay que ir a comer a mi Marta porque Marta es la que hace comer. Me gusta eh, preparar platos diferentes. Ajá. Y no me gusta como que mi comida en la casa, lo que sirvamos sea siempre la comida tradicional, no. Me gusta algo diferente. Muy exclusiva. <risa> sí. Pero, la adolescencia. Mi adolescencia. Trabajé desde los 13 años, porque Ajá. pues tocaba ayudar en la casa. Ajá. Y donde empecé trabajando a mis 13 años, eh, me quisieron mucho. Fui de gran vendedora. No una almacén llamada Hallmark. Y vendíamos tarjetería, cosas americanas, pero los primeros que traen las tarjetas, eh, pues a las tarjetas de crédito. De crédito. Las esquelas. De eso, todo eso, todas esas cosas bonitas de olor y todo. Yo trabajé allá y me gustaba mucho. Entonces yo trabajaba para las temporadas, para diciembre, para todo. Para llevar algo a la casa diferente. Qué bueno, <ríe> interesantísimo. ¿Cómo es Marta como mamá? Bueno, 
una mamá, no, esa mamá de Daniela, pues yo soy del pensar que no hay necesidad de correr. Una mamá que le dio mucha confianza a su hijo para que le contara todo lo que le sucedía y pudiera creer en mí siempre, dándole un buen ejemplo a mi hija, que muy atenta a ella y muy cariñosa, muy pendiente de sus peinados, de su ropa, de que estuviera muy bien pues que se está haciendo. Qué bien. ¿Y como esposo? Bueno, yo hoy en día estoy sola. Sí. Pero como esposa creo que fui una gran esposa. Muy Me entregada sí. a mi esposo, muy servicial con él, siempre muy atenta que él estuviera muy bien en todo. Qué bueno. Y hasta donde duró, duré así. Ya. Y de ahí para allá, solita. <risa> bueno, como hermana. <risa> ah, no, como hermana soy la alcahueta. Y como son, y como tía también, yo soy que eh, me río con ellos, yo soy la que yo soy la que armo, que armemos tal cosa, que hagamos esto, soy la que igual llevemos, traigamos, y funcione mi casa está la orden para todos, y allá mantienen y todo feliz yendo a mi casa. Qué bueno, <risa> excelente. Vamos a hacer una comparación. Porque usted es una persona que, bueno, yo soy mayor que usted, pero no, iremos, no. Iremos, pero bueno, es que se lo mucho Sí, soy mayor Y a lo mejor puedo tener otra tipo de, de, de perspectiva A la que yo viví A ver, ¿cómo ves la educación hoy en día? A la que tú viviste en tu época Bueno, hoy en día la educación ha cambiado sí. Pero yo la veo que para mí En el sentido de que los niños no, pre, no tienen que aprender con unos papás nosotros todo como tan memorizado y, sí. y que uno decía, ay, esto qué, y me van a pegar si no. No, hoy en día les damos esa libertad a los niños que aprendan y que desde su propio ser de, digan, ellos van a expresar lo que es el tema que uno está tratando y entre ellos están aprendiendo desde ellos. Y eso es bonito, porque el poder decir, voy a poner un ejemplo matemático. Ah, sí, ah, bueno. Me voy un poco a la matemática. Voy a, a, a decir, bueno, muchachos, yo voy, voy estoy enseñando multiplicaciones en tercero. Y al niño se le dificulta porque no ha podido memorizar muy bien cuánto es 3 por 8. Y yo le digo, bueno, el te sumemos y utilicemos los deditos, que para eso mi Dios nos dio tantos recursos. Y sumemos tres veces 8. Y vamos llevando esa memoria. Eso en la memoria vamos escribiendo. Y vamos. Entonces eso no los asusta y ellos empiezan a ver, profe, y entonces si yo no sumo en los dedos, sino que yo sumo, pongo 8 más 8 más 8, ¿puedo hacerlo? Claro, entonces ellos van mirando, ¿no? Si yo voy a la parte de, del español, que también me encanta, y uno dice, vamos a hablar sobre las oraciones. Profe, si yo digo, esa mata está hermosa, eso es una oración. Claro, porque tú estás hablando de la mata. ¿Y quién es la mata? ¿Cómo es la mata? Hermosa. Y entre ellos van mirando y desde su propia deducción, de su propia interés, porque los hijos muy inteligentes, sacan y deducen los conceptos y aprenden bien. Bueno, ese es un clarísimo ejemplo de lo que es una maestra con vocación. Valora lo que sus niños hacen y utiliza una herramienta que muy pocos maestros hacen. Y la utiliza el juego, la creatividad. Mira, ¿de dónde nació lo que me mandaste si lo colgamos? En la página de matemáticas, en la sección matemáticas de la página www.cienciaoeth.com. El cuento de matemáticas. Me, me, vi los niños de tercero de este año. Bueno, años atrás también lo hemos venido haciendo, sí. pero no lo habíamos hecho con este año. Aprovechando la virtualidad, aprovechando tantos recursos que estamos utilizando en nuestra enseñanza de la virtualidad con ayudas tecnológicas. Me gusta eso. Les dije yo, vamos a entrar, estamos restando y les digo yo, bueno, restando con desagrupación. Entonces yo empiezo contándoles una historia. Ajá. Tenemos un conejito llamado Pimpi, quería hacer una gran torta de zanahoria. Él pide siete y va ante su prima y le dice a la prima dos. Prima, regálame siete eh, zanahorias. Y la prima le dice, pero es que no tengo dinero dos. Déjame, yo voy a donde mi hermana y le pido que me regale. Y mandela enseguida. Y le... Empiezo a contarles una historia para enseñarles a restar prestando. Enseñarles, no, recordarles porque ellos ya vienen con una enseñanza desde bueno. nuestro preescolar. 
pero recordando. Digo, bueno muchachos, vamos a hacer algo. Cada uno, vamos a entrar a un cuento matemático, porque es que nosotros, todo lo que hablamos es un cuento. Sí. Entonces, vamos a hacerlo, pero lo vamos a aplicar en la materia. Recuerden que un cuento tiene inicio, nudo y desenlace. Ustedes van a tener en cuenta eso. Y entonces dijo, ¿y por qué vamos a ver español en matemática? Porque en matemática vemos sociales, ciencias, español y vemos todo. Todo está unido. Y entonces me dijo, bueno, ve así animando tanto muchachos y empezaron a llegar y a llegarme los cuentos. Los invito a que los disfruten. Y los Son sí, maravillosos. Sí, lindos. De la creatividad de ellos. De ser no, y el liderazgo suyo. <risa> bueno, una anécdota que tengas de la infancia. No, vamos otra vez. Una que te recuerde. Quiero que, que traigas a, a, a tu memoria anécdotas para que los niños sepan quién es verdaderamente su líder. Esa gran maestra, esta gran mentora que es Marta Cecilia Pérez. Bueno. Una anécdota. Uno vivió tantas cosas tan bonitas en, la, en, su, en su niñez y en esa, en esa etapa hasta llegar a la adolescencia. Y una era, nosotros íbamos donde las tías abuelas, tenían tienda. Había una tía que era más fregada que quién sabe qué. Y la otra de la larga hueca. Pero esa era la marca. Esa era la marca. Sí, porque si yo la cabeza de todos, de mis hermanos, de mis sobrinos. Y nos gustaba ir, pero la tía, no nos, la, que era regada, no nos dejaba ir, entrar a sacar cosas. Entonces nosotros esperamos porque el domingo ella se iba en las tardes a pasear con una amiga que tenía y quedaba la otra tía. Entonces le dije, ¿a qué hora se va a ir? Que se vaya. Y entraba, ella se iba y nosotros entramos a la tienda, pobre tienda. Ay, pues me Sacábamos de todo. Hacíamos la comitiva, entonces hacíamos el pastel para, los, para las muñecas. Hacíamos y hacíamos que la, el almuerzo, el desayuno, con un poco de dulce, que los chitos, que en ese entonces eran los chitos, sacábamos chitos, sacábamos, eh, no eran pasteles de chocorramo, sino que eran unas galletas que se llamaban, que tenían la mermelada la esa. La época, la época, la época, la época. Exacto, nos encantaba. Sí, sacábamos carritos de salchicha para ah, comer. Claro. Pan, unas galletas que venían. Y eran difíciles en esa época porque sí, tocaba sacar tocaba la llave la... y saber para no cortarse sí, uno, ¿no? Porque le roscaba uno. Sí, había que hacer facilísimo. Sí, sí. Y, y gaseosa. Mm. ¿Qué gaseosa le gustaba? En ese entonces, ¿tomaba cualquiera? No. La Coca-Cola. La Coca-Cola. La, Coca la que dicen que es muy mala. ¿Usted conoció la Colcana? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Era la gaseosa, era Coca-Cola, uh -huh. eh, pero eh, colombiana, a los sí. colombianos. Y la botella tenía como un ¿no? sí, sí, sí. Qué buena era. Y la manta, la, la manta, manta que claro. Que era muy rica, la cola también, sí. era la premio. ¿no? Bueno, y cuando llegaba la tía después. Ah, hasta comer bueno. todo, porque claro, uno no podía comerse todo eso. Y a mirar qué hacer. Bueno. Luego nos íbamos a ir, porque pues se hacer el paseo de nosotros todos los domingos. Ajá, Ahí bien. temprano desayunar donde las tías, porque era la casa de los bisabuelos. Ah, no me digas. <ríe> Porque conocí a mi tata, la abuela. No, no me diga. Conocí a mis bisabuelos. Tuve mis abuelos. Tengo una abuela toda la vida de 95 bien. años. Qué mamá, belleza. Mamá, 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 mamá. Tiene ya no sé cuántos tataranietos. Ajá. Porque ya ella pudi pudieron conocerla también a ella. Y nos íbamos. Y entonces decía, bueno, saquen lo que van a llevar de lonchera para la semana. Aparte de toda la maleta, que ya llevaba una maleta y me sacaba más dulces. Que las prunas, que vean, me echaban más. Y nos daban 50 centavos, no, 20 centavos, en moneda de 5 centavos. No, sí. Para comprar bananitas de cobre. Una, una moneda de, de, de cobre. De cobre. Era de cobre y se llevaba el signo 5 sí. en, en números romanos. Sí, sí. sí, sí. Y con esa me la sacaban <coughs> esos 20 centavos porque cuando compraba bananitas. Ajá. De esas que son, que dicen que son amarillitas, blanquitas que bien día les dicen aguardientes. Sí, sí. Y cucarachitas no comían. Ah, sí. Tan ricas, ¿no? Las cucarachitas no las daban de ñapa cuando iban sí, a comer. Sí, sí, sí. Aquí tenía. Cucarachitas. A mí tenía, aquí teníamos un vecino, cerca que íbamos a comprar sandy, sí. íbamos a comprar sandy, ah, sandy, sandy, sí. sandy. Y decía el señor, como el camino es largo, 
se van por el camino largo y les doy una cucarachita. Nos encantaba comer esas cucarachitas. Luego las comí. Sí. Y yo sé que qué interesante recordar en el rancho Jonás porque se las daban a uno a la salida. Sí, sí, señor. Bueno, ¿qué otra anécdota nos puedes contar de esa niñeta? La bicicleta. Eh, la bicicleta la aprendí a manejar ya grandecita, fui gran deportista, me gustaba el básquetbol y patinar. Entonces fui una gran patinadora y yo me andaba aquí en la ciudad de Cali ya después de 12, 13 años. Me venía a las canchas panamericanas donde teníamos la educación física a, en patines. Me quitaba mis patines y empezaba a hacer mi educación física y de ahí a practicar el básquetbol. Me volví a poner los patines y me iba a la casa. Bueno, dicen que las mujeres que... Hacen patinaje, tienen piernas muy lindas. No sé si ustedes tienen piernas muy lindas. Eso dicen. Pues que yo va tanto deporte, me pregunto la rodilla que tengo un año, si no tiene rodilla en ocho años. Sí. De, parecía futbolista. Del ligamento, rótula y meniscos. No me diga. <risa> sí, wow. Esa es la gran marca <risa> sencilla, de verdad. Bueno, cuéntame un libro. Siempre me pregunto a mis grandes invitados como usted, líder. Un libro. Música, cine o televisión. ¿Qué te llama más la atención? Bueno, o todos de pronto. Televisión, poco. poco. Me quedo dormida. Cine no voy por lo mismo. Aunque me gusta, si voy a, una, a ver una película de acción, me quedo entretenida. Ajá. Pero si no, me quedo dormida. <coughs> música, me gusta todo tipo de música. Me gusta el baile, me gusta la buena salsa. Se me está adelantando, pero veo que la he visto bailar. <risa> Pero me gusta mucho la música romántica. Sí. Me gusta mucho Leo Dan. Esa canción de Desaparece que me encanta. Me trae muy buenos recuerdos. ¿Es romántica? Sí, ¿Sí? muy romántica. Qué bueno, oh, excelente. ¿Y como bailarina entonces? Me dice que la salsa. Sí, sí. Sí, me volaba. Una, una experiencia en la adolescencia. Me volaba. Ahí no hay para Ah, esa época, nosotros era guaruro, ¿no? Pero eran bailes muy sanos, ¿no? Sí, no, sí, sanísimo. Y eran a las 4 de la tarde. Sí, y a las 6 lo estaban hechos para sí. ya para la casa. En el Club San Fernando había guaruladas sí. constantemente. Sí, pero yo iba mucho a Mugnalo a bailar para mí. Ah, me diga. Ahí aprendí a bailar mi salsa. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿canta? No, me hubiera gustado. ¿Me hubiera gustado? Sí. ¿Algún instrumento? No, no. ¿No? Me ha gustado aprender a tocar guitarra. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Me parece que saca unos tonos muy bonitos. Bueno, aunque escucho tocar el piano me agrada mucho. Uh -huh. Pero la guitarra, pues, uno lo busca como por más, de pronto más facilidad. Porque sí, claro. el piano es más difícil conseguir. Llevarlo para una fiesta, para algo, y la guitarra la puede cargar. Sí, uno. y le da tonos de <coughs> los que la guitarra a tonos de la, todos los tipos de música. Uh -huh. Entonces, por eso me gusta bien. Cuénteme, me dice que conoció a su abuela, su bisabuela y su tatarabuela. Cuénteme una historia con ellos. Bueno, una mi tatarabuela. Sí. La tatarabuela murió. Algo muy. Rosita. Rosita. Algo muy especial que me dicen, vos cómo recordás si ella murió cuando vos tenías dos años. Y yo recuerdo que yo me paré al pie de ella y ella, me, ella dijo que quería verme con un vestido marinerito. Y así fue. Y yo la veo, yo, yo la recuerdo, si hablo de ella la estoy visualizando. Qué bien. En el patio de la casa de ellas, echándole maíz a la gallina. Qué bien. Tenía solar. Sí, en una casa. Aquí están claro. vos con esos entonces. Ah, grandísimas, claro, grandes. con solar y todo. Y ella, sus gallinas, y le echaba el maíz. Y la veo bajita ella, gordita, con su pelito así tocando así con su bonito, así porque al pelo largo, pero. Con tres bonito, sus faltas largas, y vea, la veo, la visualizo. Me dicen, ¿cómo es esto? El cariño, lo que nos deja a nosotros. El amor. Sí, exacto, eso es lo que nos deja. ¿Pero Porque, ¿Y la bisabuela? De la bisabuela, la mamita Esther. Ajá. La mamita Esther, era la, ella nos regañaba, pero nos alcahueteaba. También. Y nos escondíamos con ella y ya nos escondía atrás de las puertas. Y el papito Pacho, el esposo de la mamita Esther. Ay, él era un amor. ¿Verdad? Sí, él murió cuando yo tenía 11 años. Y es un amor. La una era la mamita Carmen. Mamá, la mamá de, mi, de la mamá de mi mamá. Ajá. De la hija de él. Muy piadosa. Todas han sido muy piadosas. Muy entregadas a Dios, a la Virgen. 
y a todos los santuarios por haber. ¿Y usted? Yo creo mucho en Dios. Sí. sí. Soy una mujer muy creyente de Dios, una mujer que piensa que Dios nos da el día a día. Yo no pienso qué voy a hacer mañana, porque mañana no sé qué es vaya a pasar. Yo vivo el hoy y Dios me da cada día el día, el partido, el de vivir, el de estar contenta, porque yo vivo feliz y agradecida todo momento con Dios. Y Dios me, da, me ha dado una gran maravillosa vida. Se nota, rozagante, con mucha energía positiva y energía OETH. Bueno, llegaste a los ángeles. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia maravillosa? Porque para los niños ha sido encantador. Creo que una persona como la líder Marta, muy pocas, de verdad. Creo yo que ha dejado huella en estos niños en estos años que ha estado como maestra. Cuéntame esa, ese primer día que llegaste al clase. Bueno, yo veía el colegio, hace muchos años lo veía desde el frente. Sí. Y lo miraba y decía, qué bonito el colegio. O sea, que yo nunca pensé. Y estando en otro colegio donde estaba antes, sí, sí. alguien ofreció, me dijo, pásame tu hoja, yo la llevo a Los Ángeles, que allá trabaja una persona que puede colaborar. Y yo le dije, no. Otro día le dije, bueno, sí, y mentiras que no le di, pero mi vida estaba aquí. Sí, es verdad. Porque esa persona, bueno, era, era, es el papá de mi hija, mi esposa, sí, sí. que me pidió la hoja de vida, tiene un, alguien aquí sí, que sí. trabaja, y, y yo le paso la hoja de vida y mi primo, nunca le pasé la hoja de vida, nunca, dije yo, no, que, para que este me diga y nada. Pero hace, voy para tres años, porque está en mi tercera, ajá, aquí en, mi, en este, en mi colegio. Así me encanta, es un colegio. <ríe> Eh, yo llegué y dije donde trabajaba la persona que era la dueña murió yo dije hasta aquí llegué yo porque yo le iba a vivir con ella y hasta aquí llegué un amigo una amiga me recomendó con mi Miguel Ángel sí. y el coordinador Miguel Ángel creyó en mí y él dijo, me recomendó he hecho hasta lo imposible porque usted también creyó mucho en mí creo el día que yo traje mi hoja de vida, se me dijo, ¿usted está segura que quiere trabajar aquí? Sí. Le dije, sí, señor. No me va a decir que sí, luego me va a decir, no, señor, aquí me quedo. Mira. Un 27 de mayo me hizo la entrevista. Estaban en las fiestas aquí, estaban en lo del mundial, sí. y estaban en, la, en, en las fiestas aquí, culturales, y me tocó ver bailar tango y todo a los niños. Está muy bien, pues, cuando me entraron a la entrevista, y el doctor me dice, pero está seguro que si yo quiero trabajar aquí y, me dice, y no se me va a quedar en el otro año yo me vengo para acá el 6 de julio me volvió a llamar me la, me la quería robar porque me, realmente me encantó yo pienso que me convenció y creo que fue de las mejores eh, determinaciones que tomamos como OETH porque tenemos un excelente líder en tres años es personal OETH gracias doctor y aquí llegué y aquí me quedo hasta cuando usted me diga chao. No, no, por mí, a ver, Fabiolita, le mandamos un saludo. Ay, a sí, doña Fabiolita, Fabiolita, todos los días la salud. Lleva, trabajó 63 años, así sí. le falta a usted, le faltan 60. Para poder llegar. Sí, sí, ah, bueno, sí, entonces, para... así va a ser. A Yo pienso que vamos a llegar y superar, porque vamos a superar la meta. Y con el poder de Dios aquí vamos a estar. Bueno. A ver, ¿cómo ha sido esta educación presencial con ayudas tecnológicas para Marta? Una mujer que transmite amor de manera de tú a tú, ¿sí? ¿Cómo lo ha logrado por intermedio de la... Digámoslo así para que entiendan más nuestros eh, seguidores este programa que enamorar a los niños, encantarlos. Pues le cuento que cuando empezamos en marzo, yo dije, ay Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo, tenemos que innovar y hacer cosas diferentes de lo que hacemos en el salón de clase. Y sí, empecé a hablar con ellos, mi rutina es, entro, los saludo, reino un rato, preguntarles cómo están, cómo va todo. Y después les digo, bueno muchachos, sacamos cuál y ahora sí nos ponemos en medio. Pero en medio de todo, es como... No solamente uno estar haciendo una cosa, sino quitamos el juego. Miren, muchachos, que es? Entonces, dan un ejemplo de lo que estoy dictando en medio de eso llama la atención de los niños. 
el tener uno de los niños ahí, concentrados, poniendo atención, que no se distraiga, yo decía, eso va a generar mentiras. Aquí nos han dado muchas herramientas, el colegio nos brindó todo y nos brinda cada día todo. La organización nos dice, tienen esto. Yo tuve problemas con mi computador, añado, aquí les tenemos el computador, vine por él, lo llevé y no tengo problemas. Y uno trata como de, de tener todo eso del colegio y uno les recuerda las cosas del colegio a ellos. Y nos ayuda para ir dictando esas clases, para ser eh, amañadores con ellos. Que ellos se amañen y quieran. Los niños de, me dicen, profe, ¿y mañana tenemos clase contigo? No. ¿Y por qué no nos dan otra ahorita más con usted? Los de tercerito, que al principio, como yo hablo duro, yo les digo, no se asusten, yo hablo duro. Y alguno que otro tuvo por ahí de que la profe está regañando, la profe. No, le digo, no. Yo hablo duro ya por naturaleza. Ajá. Pero yo no regaño, no se asusten y pregunten lo que quieran. Y estamos, que están ahí. ¿Cómo era que estamos con las horas? Tenemos un horario adicional en las tardes de, los, de una y media a tres, en donde es para darle un apoyo sí. a él. Usted puede creer que me está pidiendo esa hora de apoyo solamente por estar en una hora conmigo. ¡Qué bien! Y ya arrancamos, ya arrancamos mañana, arranco con, con tercero, ya arranqué ayer con una niña de quinto dos. Y yo les digo, pidan, pidan, que para eso estamos. Ah, ¡Qué bueno! <risa> ¡Excelente! Y ahí vamos. Y este ellos están contentos y quieren. quieren a ver, más. pensaba vos, yo, yo no soy de la época digital. No, yo, yo, yo soy de la época de la máquina de escribir, de la calculadora, cabeza de vaca que había que darle vuelta así en matemáticas. Yo pensé que iba a ser más difícil. Pero ¿saben qué? Que las personas como nosotros nos hemos causado mucho más dentro de la tecnología. Y febrero que hemos inventado cosas. Sí, es verdad. Cosas que yo creo que dirán son locas, pero no nos han dado resultados. Eso es cierto. Y ahí vamos. Como por ejemplo ponernos a cocinar con ellos, sí. desde allá ellos, vamos a preparar un parfait, vamos a preparar un sándwich, bueno. lo repartimos, lo compartimos y eso, fraccionarios. Lo vi, sí. lo vi excelente, sí. fue maravillosa esa clase también, sí. didáctica, yo pienso que eso nos falta a los maestros. Tenemos que ser muy lúdicos para trabajar, sí. creativos, para hacer un aprendizaje significativo en los niños. Que es fundamental, sí. oigan bien, y el aprendizaje... Sí. Significativo. Si no, estamos totalmente sí, fuera total. de contexto. En cuatro palabras, ¿quién es Marta Cecilia Pérez Montoya? Cuatro palabras. Marta. Amorosa. Ajá. Alegre. Sí, se nota. <ríe> Juguetona. Porque me gusta jugar. Ajá. Y apasionada. Oiga bien, qué lindo. <ríe> Yo pienso que eso es fundamental. Esta es una gran maestra. Maestra, su color preferido. El azul y el negro. ¡Wow! Bueno, y cuando hacemos la cromoterapia. Me lo coloco. También se lo pone, ¿no? La sí, listo en todas las sí, fotos. Sí, sí, me lo coloco, trato. Cronoterapia me ha puesto a comprar blusas de otros colores. <risa> como el verde que no me gustaba y ahora ya me lo coloco. ¿Sí, verdad? ¿No sí. le gustaba? No. Bueno, ¿algún equipo de fútbol? Apasionada de Cali. Y ¿verdad? venía al, al estadio. No me digas. En tiempos, pues, que no era como ahora. Sí, sí. Y me encantaba venir al estadio a, a ver a jugar al Cali de la América. Venga, pero venga, venga. Y me pegaba el radio, ¿no? Porque no, no había televisión. Lo, sí. lo, lo era por la radio y eso empezaba. Y yo era, pero movete y dale. Y, dale. y como no estuviera viendo. Pero venga, oiga lo increíble. No le gustaba el verde y era del Cali. Qué increíble. No voy a decir que iba a ver el Cali de rojo. O de no, azul. no, 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 no. O de, de azul. blanco. De blanco. Ah, bueno, porque imagínense uno ser del glorioso. Ir de rojo. O, o ir de azul <risa> como en millos. No, 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 no. ¿Ah? Iba de blanco. Me pues, gustaba mi jean y mi camiseta blanca. No me digas. Sí. Todos los sueños que tuviste como niña, como adolescente, se te cumplieron. Hasta la fecha sí. Solo uno se quebrantó. Y fue el que tuve hasta mis 16, tuve 16 años, aunque me hizo madre, me hizo ser muy feliz. 
No, pero no vi 16 ah, años. Ah, ya, ya, ya. 16 años de matrimonio. Y hubiera querido tener un matrimonio como lo tienen mis padres. Cumplen 59 años de casado ahora en diciembre. Pero, ¿vale? pero tiene muy buena relación. ¿Sí? Sí. Sí, uno, uno se trata. Pues. Pero mire que quería que vinieras a trabajar a los Ah, años. sí, me quedé. Ah, bueno, me dijo que quería mucho. Porque traía, me traía para una excelente sí, empresa sí, 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 que sí, le pertenece a usted. Ya a ver, de esos sueños, ¿cuál fue el que más pudiste degustar cuando se cumple? El poder estar con mis padres, el poder mmm, reiterarles de nuevo todo ese esfuerzo que hicieron por mí. Y el poder estar ahí con ellos pues, todavía. Y sabe también que yo creo que, porque lo percibo, es una mujer que es la primera persona que me saluda por la mañana <risa> con Doña Rocío. Y luego vi sí, que Charito, que con ella es desde las tres y media que hablamos. Y a Charito también saludó <coughs> seguida de usted. Y la vaya, la sí, claro, pero a ver, <risa> te pregunto algo. ¿Y ¿Es de una jugadora? Me gusta. Yo soy una persona que si me acuesto muy a las ocho de la noche, digamos, por cosas de les, a las doce de la noche ya estoy levantada. Porque ya no puedo dormir más. Pero me imagino que trabajando, leyendo... Sí, haciendo cositas en la casa, pero no le toca también. Claro, lógico. <risa> cositas de la casa. Ver, y sé que el momento en que fuiste mamá también fue maravilloso. Ay, lindo. Le cuento que yo fui mamá y quería una, una niña, ¿no? Ajá. Pero las ecografías me decían que era un varón. Sí. Y que era un varón, y que era un varón, y bueno, pues quedamos así. Yo me paraba al frente de, la, de los almacenes. Bueno, lo que escribí así es que pesar, mire, tan bonito ese varón. <risa> Cuando llego a la clínica, remitida por el Seguro Social, me dicen, ¿usted viene aparte de inducido? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿No tiene dolor? Y yo no importa lo mismo. Y me regañan. Y yo, ¿qué culpa? El médico me mandó. Cuando me mira y dice, pues usted está en todo mi parte. Pero no tenía dolores ni nada. Yo tuve dolores ya finalizando, porque a mi hija le dio por sentarse, dar la vuelta, sentarse y me ponerse. Yo me tengo que hacer cesárea de origen. Cuando me dice el médico, es una hermosa niña, yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, es una niña. ¿De verdad, doctor? No, ¿por qué? Me sí. han dicho que era una, un niño. Vea, ha sido el amor de mi vida. Y eso que en la clínica me la cambiaron. Me llevaron una niña que no era la mía. ¿Cómo así? Cuénteme eso. Y mi hermana, que en paz descanse, me dijo, ¿qué? ¿Qué muestra? Y le dije, mi hija. Mi hija es blanca, o para un durazno. Me llevaron una niña trigueñita, un chai, yo le dije, mi niña, no sabe chai. Esa, la clínica hoy era la clínica de urología. Hoy, era, hoy era después de la ruta de un Cali. Sí. Y mi hermano robó la clínica. Cuando a las dos horas, mi mamá cogió la niña que no era. Y la mamá se abre, pues si no nos entregan la que es, nos quedamos con ella. <risa> <risa> Digo, mi mamá, cuando a las dos horas, el pediatra entró con la niña. Esta sí es mi hija, dije yo. No. Sí, usted cree toda la noche dormí con mi hija aquí. Claro. Y la enfermera me la va a la me y dije, no, prefiero tenerla aquí que se engría, pero que no me pierda. Y salí de la clínica y de ahí para allá viví para mi hija y he vivido y vivo para mi hija. Debo un saludo especial a ti. Amo a mi hija, Valentina Gómez Pérez, te quiero mucho, eres lo mejor, eres una gran, Qué una bueno. gran mujer, una gran profesional. Qué lindo, de verdad, me encanta eso. Bueno, creo que has conocido una parte muy valiosa de una gran vida. De un personaje o el teatro, de Marta Cecilia, que es mi La verdad que me siento orgulloso de que forme parte de este gran equipo, grande, del equipo de líderes de la Organización Educativa de los Guerreros. Siempre para mí significados especiales. Con usted tenemos un recuerdo muy especial. Yo sé que ella es muy chada, siempre mantiene muy bonita, ¿sí? Una mujer muy bien puesta, que tenemos dos lociones muy especiales, porque se lo merece para que lo disfrute, porque usted es todo un personaje en la vida. Mejor dicho, de aquí me voy a ir. De aquí no me voy a ir. Ay, no, muchas gracias, de verdad. Yo sé que es un momento maravilloso, podríamos quedarnos años. Hablando de experiencias tan maravillosas de una mujer tan humana. Gracias. De verdad que me siento privilegiado el haber tenido en este espacio 
tan importante para la organización educativa de Lori Herrera a alguien tan especial como mi líder. Para usted mi aplauso. No, mi aplauso es para usted. No, gracias, por favor. Usted es un gran, mejor dicho, jefe. Usted es una persona que ha llevado este barco, pero bien, bien enrutado a donde es y en alta mar hemos sabido, no hemos naufragado. Vamos ahí y nos sostenemos y vamos más para adelante. ¿Sabe por qué? Porque tengo la mejor tripulación. Tengo los mejores vigías, tengo los mejores timoneros que son ustedes. Gracias, doctor. De y aquí vamos a estar mientras usted. El, esté el, acuerdo, con el acuerdo es hoy: 60 años sí, señor. para igualar a Fabiolita, a quien bueno. quiero tanto. Gracias a Julio César Román Ceballos por el apoyo que siempre nos brinda tras la cámara. En verdad que ha sido una entrevista que me gocé. Créame que podríamos, como digo, seguir años y años. Y tener una caja de música maravillosa como lo es esta gran vida. De verdad, gracias. Gracias, Feliz tarde.